Witam Cię serdecznie w dzisiejszym siódmym już odcinku wideo poradnika. Opowiem Ci trochę o systemach CMS do stron internetowych, czyli systemach do zarządzania treścią strony internetowej. Jest to temat, o który pyta mnie wielu klientów, którzy chcą zamówić stronę internetową. Przede wszystkim chcą wiedzieć co to jest, jak to działa, czy to jest proste w obsłudze i dlaczego warto to mieć. I właśnie na te pytania chciałbym dzisiaj w tym filmie Ci odpowiedzieć. Zacznijmy od tego co to jest CMS. CMS to jest Content Management System, czyli system zarządzania zawartością strony internetowej. No jak sama nazwa mówi, ideą tego systemu jest to, że możesz samodzielnie, bez znajomości programowania, czy pisania jakichś skryptów, zmieniać treść na swojej stronie, czy to zmieniać teksty, zdjęcia, dodawać jakieś nowe aktualności i tego typu rzeczy. Właśnie do tego służy system CMS, czyli masz stronę internetową, która jest wyposażona w panel administracyjny i po zalogowaniu się do tego panelu możesz zmieniać na niej różne treści. I teraz są dostępne różne rodzaje tych panelów administracyjnych, ale ogólnie o podziale jakie są CMS-y i jaki konkretnie warto wybrać opowiem Ci w kolejnym odcinku, na który zapraszam. A dzisiaj chciałbym pokazać Ci pokrótce jak to działa, czyli krok po kroku jak zalogować się do takiego systemu, jak wprowadzić tam zmiany, dodać coś, zmienić menu na przykład. Ponieważ wielu klientów, którzy mnie o to pytają, zastanawia się czy to jest trudne, czy oni sobie z tym poradzą i tak dalej, więc właśnie teraz chcę Ci pokazać jak bardzo to jest proste. Przejdźmy sobie na przykładową stronę, zainstalowałem sobie przykładową stronę na WordPressie, na systemie CMS WordPress. Znajdziesz ją pod tym adresem artrkosiński.pl ukośnik klienci ukośnik WordPress. Jeśli będziesz chciał sam tą stronę potestować, to odezwij się do mnie. Na mojej stronie znajdziesz dane kontaktowe, a udostępnię Ci ten panel administracyjny. I teraz, aby zalogować się do takiego przykładowego WordPressa, generalnie do systemów CMS, zawsze do końca adresu Twojej strony internetowej musisz dopisać jakąś nazwę, np. Na admin, user lub coś takiego. W przypadku WordPressa jest to zazwyczaj wp admin i w tym momencie logujesz się do panelu. Po zalogowaniu tak wygląda kokpit administracyjny WordPressa. Na pierwszy rzut oka jest tu trochę dużo informacji może to być yy, przerażające, jeśli ktoś nie zna się na tym. Natomiast tak naprawdę na co dzień korzysta się z dosłownie kilku funkcji tego systemu yy, i spróbujemy sobie teraz coś tutaj zrobić. Mam tutaj podgląd mojej strony, jeśli jestem zalogowany na górze mam też ten panel administracyjny, z którego mogę też szybko coś dodać. No i na przykład WordPress dzieli się na tak zwane wpisy i strony. Strony są dostępne w menu, natomiast wpisy są wyświetlane jako tak zwane aktualności czy posty w blogu. No i aby dodać sobie na przykład taki post na tej stronie, mamy tutaj zakładkę wpisy. Po kliknięciu w nią mamy wszystkie te dane wpisy w tabeli. Wraz z tytułem możemy je szybko usunąć. Mamy też tutaj informacje o kategoriach, kto jest autorem, jeżeli jest kilku użytkowników na stronie. No jeżeli chcemy dodać nowy wpis, tak właśnie wygląda edytor WordPressa. Skupiuję sobie tu kilka linijek i teraz yy, to jest dokładnie to, jak możemy zarządzać tekstem na stronie. Można sobie to rozszerzyć i na przykład można coś pogrubić, pochylić, zrobić z czegoś zrobić z czegoś listę wypunktowaną, yy, oznaczyć coś jako cytat, zmienić kolor na przykład jakiegoś tekstu, yy, wyrównać coś do środka, do prawej, podłączyć link pod jakiś element, na przykład coś takiego, Ta, ten wyraz teraz będzie podlinkowany. No i wreszcie można dodać też yy, zdjęcie, Tutaj mam taki guzik dodaj medium, klikam w niego sobie i mam od razu informację dodaj pliki oraz bibliotekę wcześniej dodanych plików. Jeszcze tu nic nie dodawałem, bo to świeża instalacja, dlatego tu nic nie ma. W każdym razie przeciągam sobie z pulpitu po prostu jakiś plik, czekam aż on się załaduje, mogę tu wybrać jego rozmiar, wybiorę sobie jako średni i wstaw do wpisu. I w tym momencie to jest już gotowe. Po opublikowaniu takiego wpisu gdy przejdę sobie, na, mogę tutaj sobie go zobaczyć, jak przejdę na moją stronę i odświeżę, 
to tamten poprzedni zniknął, bo go usunąłem, a tutaj mam tą treść, którą właśnie edytowałem. Jak widzisz, to wszystko działa tak jak należy. Można też na przykład dodać sobie stronę do menu, w zakładce strony, na przykład strona kontakt, tutaj jakieś dane i klikamy opublikuj. Ten edytor działa tak samo jak przy dodawaniu wpisów, więc jest to bardzo naprawdę proste. W tym momencie w menu pojawiła się nam strona, kontakt. Więc jak widzisz, korzystanie z systemu CMS na przykładzie tego WordPressa jest bardzo proste i intuicyjne. Zresztą do każdej strony internetowej, którą na przykład kupisz na systemie CMS, powinieneś oczekiwać jakiejś instrukcji obsługi lub szkolenia z działania tej strony. Ja na przykład wysyłam takie instrukcje klientom w formie nagrań wideo, takich jak ta, w których tłumaczę każdy element strony, jak go zmienić i edytować. Polecam Ci oczekiwać czegoś takiego od Twojego wykonawcy strony internetowej, ponieważ często się zdarza, że ktoś kupi stronę opartą o CMS i jakby wykonawca wtedy nie poczuwa się już do odpowiedzialności, żeby przeszkolić z tej strony. Taki człowiek zostaje sam sobie, musi szukać jakichś rozwiązań na internecie, jak na przykład działa WordPress lub jak działa PrestaShop lub inne tego typu tematy. Strona z systemem CMS jest droższa niż strona bez CMS-a. Musisz wiedzieć, że taką stronę jak tutaj widzisz, możesz też mieć bez systemu CMS, czyli każdy element trzeba by było edytować z poziomu kodu strony, zalogować się na serwer FTP, wyedytować pliki, znać trzeba było znać się na programowaniu i tak dalej. Jednak dołożenie CMS-a do strony pozwala właśnie zarządzać się w taki prosty sposób, jak Ci pokazałem i przez to rozszerzenie strony o te dodatkowe funkcje logowania panelu admina Strony z CMS-em są droższe, jednak ta jakby nadpłata szybko się zwraca, jeśli często chcesz coś na stronie aktualizować. Jeśli nie masz CMS-a i chcesz zmienić nie wiem, numer telefonu, dodać jakiś nowy wpis, dodać nową galerię zdjęć, za każdą taką czynność musisz za każdym razem płacić wykonawcy swojej strony lub jakiejś firmy, która Cię ją zaktualizuje. Natomiast jeśli masz CMS, możesz to zrobić sam, możesz się zalogować, dodać nowe galerie, dodać nowe teksty, Działa to wszystko bezproblemowo, więc w dłuższej perspektywie oszczędzasz na tym. Musisz także wiedzieć, że na rynku y, tworzenia stron dostępnych jest bardzo dużo CMS-ów. W kolejnym filmie chciałbym opowiedzieć Ci o wadach i zaletach różnych systemów i wskazać Ci, który system będzie najlepszy dla Ciebie, jeśli oczywiście nie chcesz na swoją stronę wydawać przesadnie dużo pieniędzy y, i później y, wpaść w jakieś tarapaty, jeśli chodzi o aktualizację tej strony. Dlatego zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. Natomiast jeśli potrzebujesz wdrożyć stronę internetową z CMS-em, to zapraszam Cię serdecznie na moją stronę arturkosiński.pl. Tutaj w menu w zakładce kontakt możesz się z nami skontaktować i na pewno wspólnie stworzymy jakiś ciekawy projekt. Natomiast jeśli ten film Ci się podobał, mam do Ciebie trzy prośby. Jeśli oglądasz go na moim blogu, czyli dokładnie tutaj, na dole możesz zapisać się na newsletter w tej czerwonej ramce. Odbiorcy tego newslettera jako pierwsi dostają informacje o nowych filmach, także zapraszam Cię do zapisania się. Polub także mojego Facebooka, facebook.com kośnik a także zasubskrybuj mój kanał na YouTube, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami wideo. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już w kolejnym odcinku.